আসসালামু আলাইকুম আমি তারনু মাদিবা হলি ফ্যামিলি রেড কিসেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড ডেন্টাল ইউনিট সেশন দু হাজার ষোলো সতেরোর স্টুডেন্ট আজকে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তা হলো সার্ভাইকাল লিমফ্যাডিনোপ্যাথি সার্ভাইকাল লিমফ্যাডিনোপ্যাথি নিয়ে যে টপিকগুলো থাকবে তা হচ্ছে ডেফিনেশন ইম্পর্টেন্ট কজেস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ইনভেস্টিগেশন এবং ম্যানেজমেন্ট যদি সার্ভাইকাল লিম্ফ অ্যাটিনোপ্যাথি সম্পর্কে জানতেই হয় তবে আগে জেনে নিতে হবে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোট সম্পর্কে হোয়াট ইজ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোট অর লিম্ফ নোটস অর্থাৎ লিম্ফ নোট বলতে আমরা কি বুঝি লিম্ফ নোটস আর স্মল প্ল্যান্টস দ্যাট ফিল দ্য লিম্ফ দ্য ক্লিয়ার ফ্লুইড দ্যাট সার্কুলেটস থ্রু দ্য লিম্ফেটিক সিস্টেম মানে হচ্ছে লিম্ফ নোট কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি যেখানে ফিল্টার করা থাকে লিম্ফগুলা যা একটি স্বচ্ছ ফ্লুইড এবং সেটা সার্কুলেট করছে সমগ্র লিম্ফেটিক সিস্টেমে দে বিকাম সলো ইন ইন দ্য রেসপন্স টু দ্য ইনফেকশন অ্যান্ড টিউমার অর্থাৎ এরা তখনই সলো ইন হয় যখন এরা কোনো ইনফেকশন বা টিউমার ফরমেশন করতে থাকে ইট ইস কিডনি শেপ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড ইন অল ওভার দ্য বডি এটা কিডনি শেপ এবং সমগ্র দেহেই এদের অবস্থান দেখা দেয় Now, in the picture, we can see some region of cervical lymph node. এখানে পাশে থাকা ছবিটিতে কোথায় কোথায় লিম্ফ নোট থাকতে পারে সার্ভাইকাল সেই বিষয়টিতেই ধারণা দেওয়া হয়েছে এখন চলে আসি সার্ভাইকাল লিম্ফ নোট সম্পর্কে যেহেতু আমরা বুঝে গেলাম লিম্ফ নোট কি সেহেতু সার্ভাইকাল লিম্ফ নোটের ডেফিনেশনটা কিন্তু খুব কঠিন হবে না আমরা বলে দিলাম সেই লিম্ফ নোট হচ্ছে কিছু খুঁটো 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 গ্রন্থি যেখানে ফিল করা থাকে লিম্ফ নিয়ে অর্থাৎ এখানে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোট হতে আমরা বলতে পারি সার্ভাইকাল রিজনে উপস্থিত লিম্ফ নোটগুলোকে বলা হয় সার্ভাইকাল লিম্ফ নোট সো দ্য সার্ভাইকাল লিম্ফ নোটস আর ইউজুয়ালি টিন্ডার অ্যান্ড এনলার্জ অ্যান্ড অ্যালং উইথ সার্ভাইকাল সফট টিস্যু ইডিমা গিফট রাইস টু দ্য সো কলড বাল্কনিক অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড মে কজ রেসপিরেটরি সেটিডোর অর্থাৎ এটি কোনো রোগ নয় এটি একটি স্বাভাবিক অবস্থান আমাদের সার্ভাইকাল লিম্ফ নোটের এখন চলে আসবো রোগ সম্পর্কে এই সার্ভাইকাল লিম্ফ নোটগুলা কখন কোনো রোগের নাম হিসেবে চলে আসবে লিম্ফ নোট যদি কোনো কারণে কোনো ইনফেকশন দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে এটার এনলার্জমেন্ট দেখা দেয় আর এই এনলার্জমেন্টকে সাধারণত আমরা বলে থাকি লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি অর্থাৎ সার্ভাইকাল লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি রেফার্স টু দ্য লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি অফ দ্য সার্ভাইকাল লিম্ফ নোটস দ্য টার্ম লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি স্ট্রিক্টলি স্পিকিং রেফার্স টু ডিজিস অফ দ্য লিম্ফ নোটস দো ইট ইজ অফেন ইউজ টু ডিসক্রাইব দ্য এনলার্জমেন্ট অফ দ্য লিম্ফ নোটস অর্থাৎ এখানে একই কথা বলা হয়েছে ইনফেকশনের কারণে লিম্ফ নোডের এনলার্জমেন্ট হওয়া এখন যে বিষয়টি জানব তা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ সার্ভাইকাল লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি একে আমরা ক্লাসিফিকেশন হিসেবেও ধরতে পারি যদি ক্লাসিফিকেশন হিসেবে বা ইম্পর্টেন্ট কজ হিসেবে ধরি তাহলে একে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে ইনফেকশিয়াস অপরটি হচ্ছে নিওপ্লাজম এবং সর্বশেষটি হচ্ছে মেসেলিনিয়াস ইনফেকশিয়াসে ফিরে আসি তবে ইনফেকশিয়াসে ফিরে আসলে আমরা এর চারটি কারণ দেখতে পাই একটা হলো ব্যাকটেরিয়াল অপরটি হচ্ছে ভাইরাল তার অপরটি হচ্ছে প্যারাসাইট এবং সর্বশেষটি হচ্ছে পসিবল ইনফেকটিভ ব্যাকটেরিয়ালের ক্ষেত্রে খুব সাধারণ কিছু ব্যাকটেরিয়াল প্রসেস আছে সেটা হচ্ছে টিউবারকুলোসিস সিফিলিস যারা ডেন্টাল টনসিল ফেস অর স্কাল্প ইনফেকশিয়াস করে থাকে আর ভাইরাসের ক্ষেত্রে হার্পেটিক সোমাটাইটিস ইনফেকশিয়াস মোনোনিউক্লিওসিস এইচআইভি ইনফেকশন প্যারাসাইটিকের ক্ষেত্রে টক্সোপ্লাসমোসিস এবং পসিবলি ইনফেকটিভ যেটাকে ধরে থাকি তা হচ্ছে মিউকোকিউটিনিয়াস লিম্ফ নোট সিনড্রোম যাকে কোয়াসিক ডিজিজও বলা হয়ে থাকে এখন চলে আসি নিওপ্লাজম সম্পর্কে নিওপ্লাজম সম্পর্কে আমরা সবাই ধারণা করে রেখেছি এবং আমরা জানি নিওপ্লাজম কি সেই নিওপ্লাজম অনুযায়ী এটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যার ক্ষেত্রে সেকেন্ডারিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটা ওরাল স্যালাভারি গ্ল্যান্ড ও ন্যাসোপ্যারেঞ্জিয়ালের ক্ষেত্রে কার্সিনোমা প্রডিউস করছে এবং এটি ম্যালিগনেট মায়ালোমাও প্রাইমারিতে যদি চলে আসি তাহলে দেখা যায় হস্কিং ডিজিজ নন হস্কিং ডিজিজ এবং লিউকেমিয়া স্পেশালি লিম্ফেটিকদের ক্ষেত্রে 
মেসকাসেলেনিয়াসের ক্ষেত্রে যদি চলে আসি যে কোনো ড্রাগের রিয়াকশনের কারণে লিম ফুলে যেতে পারে সার্কোয়াইডোসিস হতে পারে বা কানেকটিভ টিস্যুর যদি কোনো ডিজিজ হয় সেক্ষেত্রেও লিম্ফ নোডের এনলার্জমেন্ট দেখা দেয় আজকে তো আজকের পর্বের সর্বশেষ যে বিষয়টি হচ্ছে তা হলো ক্লিনিক্যাল ফিচার ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে কিছু কমন জিনিসই আমরা দেখতে পাই দ্য মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন ইজ অ্যাসেমটিক লিম্ফ নোট এনলার্জমেন্ট টিপিক্যালি ইন দ্য নেক রিজন অর্থাৎ এটা কোনো সাধারণত কোনো পেন বা কোনো কিছু তৈরি করবে না শুধু আমরা হাত দিলে কখনো কখনো লিম্ফ নোটগুলোকে ফুলা দেখতে পাই দ্বিতীয়ত ফার্ম সোয়ালিং ইজ আ ইউজুয়ালি আ গ্রুপ অফ নোটস নোটস টিপিক্যালি বিকামস ম্যাটেড এবং এই যে নোটসগুলো তৈরি হচ্ছে সেই লিম্ফ নোটসগুলোকে যদি আমরা নেগলেক্ট করি সেটা অ্যাপসেস বা সাইনাসও ফর্ম করে ফেলে ক্যালসিফাইড নোটস ফ্রম পাটস অ্যান্ড হিল ডিজিজ তাহলে আজকের পর্বে আমরা লিম্ফ নোট সম্পর্কে কিছু ধারণা জেনে নিলাম আগামী পর্বে লিম্ফ নোটের ম্যানেজমেন্ট থেকে ইনভেস্টিগেশন সহ সব কিছু জানানা জেনে নেব আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ধন্যবাদ